ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஸ்டாக்கர் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பிஇ ரேஷியோ ப்ராஃபிட் பர் ஏர்னிங் ரேஷியோ ஸோ பிஇ ரேஷியோனால் என்ன ஸோ அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் பிஇ ரேஷியோங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு ஸ்டாக் வந்து அண்டர் வேல்யூ ஆகிடுச்சா இல்லை ஓவர் வேல்யூ ஆகிடுச்சா அப்படிங்கிறது ஃபைன் பண்ணுறது இருக்குது ஸோ அண்டர் வேல்யூ ஆகிடுச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா அதாவது நம்ம வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் பை என்ட்ரி ஸோ அந்த மாதிரி போவோம் ஓவர் வேல்யூட் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து ஷார்ட் என்ட்ரி ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அனாலிசிஸ் தான் அதாவது இது ஃபண்டமெண்டலாக ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் பட் இதை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் கூட அடிஷ்னல் பேராமீட்டர்ஸ் வேறு ஏதாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நிறைய பேர் நிறைய சஜஷன் இருக்குது ஸோ ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அனாலிசிஸ் மட்டும்தான் ஓகே ஸோ பி ரேஷியோ அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பை ஏர்னிங் பர் ஷேர் ஸோ இந்த ஏர்னிங் மார்க்கெட் ப்ரைஸுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் லைவ் மார்க்கெட்டில் என்ன ப்ரைஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ ஏர்னிங் பர் ஷேருங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எல்லா வெப்சைட்லேயும் இருக்கும் மணி கண்ட்ரோல் ஸோ அந்த மாதிரி இடி மார்க்கெட் ஷேர் எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இபிஎஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் டிவைட் பை இபிஎஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து அந்த பி ரேஷியோ வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது ஏர்னிங் சால்டு ஸோ ஏர்னிங் சால்டு என்னங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உங்களுக்கு வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான் ஓகேவா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இன் ஏர்னிங் சால்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி ரேஷியோ அதாவது இபிஎஸ் பை மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஓகேவா ஸோ ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நான் பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ இபிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் எனக்கு வந்து பிஇ ரேஷியோ வேணும் ஸோ பிஇ ரேஷியோட கால்குலேஷன் என்ன மார்க்கெட் ப்ரைஸ் டிவைட் பை இபிஎஸ் ஸோ ஓகேவா இப்போது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் டிவைட் பை இபிஎஸ் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் ஓகேவா ஸோ ஒரு ப ஒரு ஷேருக்கு எனக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் பர் ஏர்னிங்ஸ் ஓகே ஸோ சாரி ப்ராஃபிட் பர் ஏர்னிங்ஸ் அதாவது பிஇ ரேஷியோ ஓகேவா ஸோ இபிஎஸ்ங்கிறது எயிட்டி ருபீஸ் ஒரு ஷேருக்கு எனக்கு வந்து எயிட்டி ருபீஸ் கிடைக்குது ஸோ அதை வச்சு நான் வந்து பிஇ ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஏர்னிங் சொல்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் சிம்பிள் தான் உங்களுக்கு வந்து அதாவது பாருங்கள் அதாவது இபிஎஸ் டிவைட் பை மார்க்கெட் ப்ரைஸ் தட்ஸ் ஆல் சேம் தான் ஸோ அதே மாதிரி தான் அதோட அதாவது பி ரேஷியோட இன்வர்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்னிங் சால்டு ஓகேவா ஸோ இது தான் இது தான் பிஇ ரேஷியோ ஸோ இதை வச்சு தான் ஸ்டாக் வந்து அண்டர் வேல்யூ வச்சா ஓவர் வேல்யூ வச்சு ஒன்று கண்டுபிடிப்பாங்க ரெண்டாவது சரி இதை வச்சு நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எந்த வேல்யூ வந்தால் எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஸோ அதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஒரு ப்ரைஸ் அதாவது ஒரு ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருக்கு ஸோ ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணணுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து பாருங்கள் பெஞ்ச் மார்க் பெஞ்ச் மார்க்குங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பி ஆவரேஜ் ஆஃப் த செக்டர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறேங்கிறது சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எடுத்தோடனே ஒரு ஸ்டாக் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படின்லாம் நீங்கள் என்ட்ரி ஆகக்கூடாது நீங்கள் அந்த செக்டார் அந்த செக்டாரில் செக்டார் இருக்குது பார்த்திங்கனா அந்த செக்டாரில் இருக்கிற ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த பெஞ்ச் மார்க் நான் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்திங்களா இந்த பெஞ்ச் மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செக்டாரோட ஆவரேஜ் பிஇ ஓகேவா ஸோ அதாவது அதை வந்து இண்டஸ்ட்ரி பிஇன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா இண்டஸ்ட்ரி பிஇ இல்லைனா ஆவரேஜ் ஆஃப் த செக்டார் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஓகேவா இதுதான் ஸோ அந்த செக்டரோட ஆவரேஜ் பிஇ எடுத்து நீங்கள் பெஞ்ச் மார்க்காக வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஆவரேஜ் பிஇங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காகனா நம்ம வந்து ஸ்டாக் இதை வச்சு தான் ஓவர் வேல்யூவாக அண்டர் வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஓகேவா ரெண்டாவது இது வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு ஸ்டாக் என்ட்ரி ஆகுறீங்கன்னா ஸோ உடனே அந்த ஸ்டாக்கை மட்டும் எடுக்காதீங்க ஸோ அந்த ஸ்டாக்கில் இருக்கிற மற்ற ஸ்டாக்ஸையும் நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேவா மற்ற ஸ்டாக்ஸோடையும் மற்ற ஸ்டாக்ஸுக்கான பி ரேஷியோவும் நீங்கள் என்னங்கிறது ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து
அண்டர் வேல்யூவில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அண்டர் வேல்யூங்கிறதுனால நான் வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதாவது ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டாக்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ரெண்டாவது அடுத்து ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து டென் தௌசண்ட் மூவ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா அதாவது லைவ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஸோ ப்ரைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் இ இபிஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து எப்போயாவது மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பட் ஆனால் அந்த ப்ரைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இபிஎஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது இப்போ தௌசண்ட் ருபீஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ தௌசண்ட் ருபீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் ஏறிடுச்சு ப்ரைஸு திருப்பி எனக்கு வந்து இபிஎஸ் வந்து ஃபிஃப்டி தான் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப ஏர்னிங் சொல்லிட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்புறம் பி ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஸோ லோ அப்போ இது வந்து அட்ராக்டிவாக அதாவது ஸ்டாக் வந்து பை பண்ணுறதுக்கு ஒரு அட்ராக்டிவான லெவலில் தான் இருக்குது ஓகேவா அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது மூணாவது என்ன பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏறிடுச்சு ஓகேவா ஹைக் ஆகிடுச்சு ஹைக் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி தான் ஓகே அதே த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதாவது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் ஒரு எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஓகேவா அதாவது இபிஎஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இருக்குது ஏர்னிங் சொல்லிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் தென் பி ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி அப்போ வந்து ஃபேர் லெவல் ஏன் அப்படி ஃபேர் லெவல் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த பெஞ்ச் மார்க்கு தேர்ட்டி ப்ளஸ் என்னோட பி ரேஷியோவும் தேர்ட்டி இண்டஸ்ட்ரி பிஇ வந்து தேர்ட்டியாக இருக்குது ப்ளஸ் இது வந்து தேர்ட்டியாகவும் இருக்குது ஸோ அப்போது வந்து நான் அந்த இடத்துல வந்து ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரிட்டன் ஸோ அதனால் ஒன்று அதாவது அந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே நான் அந்த ஸ்டாக்கில் என்ட்ரு ஆகக்கூடாது ஓகேவா ஸோ அதுக்கான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் அந்த ஸ்டாக் வந்து ஒரு ஃபேர் வேல்யூ அதாவது ஏறுமா இறங்குமா அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு இன்டர்மீடியட் லெவலில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பெஞ்ச் மார்க்கோட இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஹைக் ஆயிடுச்சு ஸோ டூ தௌசண்ட் ஹைக் ஆனோடனே ஸ்டாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹையர் வேல்யூ போயிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பை பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒரு ரிஸ்க் தான் பயங்கர ரிஸ்காக இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா இந்த லெவல்குள்ளே இந்த ரெண்டு லெவல்குள்ளே தான் மேக்ஸிமம் பை பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸ்டாக்கை வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க அதாவது ஓகே இந்த ஸ்டாக் வந்து வாங்கிறதுக்கான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு லெவல் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபேரான லெவலில் வந்து மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணுவேன் அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபேரான லெவல்ங்கிறது நான் எப்படி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வாட்டி நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது நான் பெஞ்ச் மார்க்கை நான் கம்பேர் பண்ணி தான் இந்த லெவல் ஃபேருங்கிறத நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இந்த பெஞ்ச் மார்க் வந்து இப்போ தேர்ட்டி தேர்ட்டினா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து தேர்ட்டி டூவாக இருந்தாலும் நான் இந்த ஸோ ஓகே இந்த ல தேர்ட்டி டூவாக இருந்தாலும் ப்ளஸ் நான் இந்த லெவல் வந்து ஃபேர் லெவல் தான் ஏன்னா ஓகேவா ஏன்னா எபோ தேர்ட்டியில் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்படிங்கிறப்ப இந்த லெவல் வந்து இந்த இடம் வந்தோடனே நான் எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி ஓகே எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி இல்லைனா ட்ரெண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டாப்பாஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஓகேவா ரெண்டாவது இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஹைக் ஆகிடுச்சு ப்ரைஸு ஆனால் ஏர்னிங் பைஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஏர்னிங் சோல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது பி ரேஷியோ வந்து ஃபார்ட்டி பட் ஹை ஹை அதாவது ரொம்ப ஃபே ஹை வேல்யூஷனில் இருக்க ஸ்டாக்கோட இது வந்து ஸோ அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து அவ்வளோக்கோ ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ரிஸ்க்குன்னு தான் சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு லெவல் மட்டும்தான் ஒரு நமக்கு ரிஸ்க் இல்லாத லெவல்னு சொல்லி ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் புக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக தான் ஓகேவா ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பெஞ்ச் மார்க் நீங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரி பி ஸோ பெஞ்ச் மார்க் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து பாருங்கள் ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி பிஏ தான் நான் பெஞ்ச் மார்க் ஓகேவா ஸோ நான் இதை நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணல நான் வந்து பெஞ்ச் மார்க்கை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இண்டஸ்ட்ரி பிஏ வந்து பெஞ்ச் மார்க்கை கன்சிடர் பண்ணி அந்த ஸ்டாக் வந்து அண்டர் வேல்யூவாக ஓவர் வேல்யூடான்னு நீங்கள் வந்து ஃபைன் பண்ணிக்கணும் ப்ளஸ் ரெண்டு மூணு ஸ்டாக் எடுத்து பாருங்கள் அந்த இப்போ ஒரு செக்டார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த செக்டார் ட்ரேட் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் எடுத்து பார்த்துட்டு அதை வச்சு அனலைஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஐடியாவை கேதர் பண்ணுங்கள் பட் ஆனால் பி ரேஷியோங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஓவரால் ட்ரெண்டுக்கும் இது வராது பட் இதோட நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு அடிஷ்னல் பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கணும் பட் பி ரேஷோங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் மட்டும்தான் ஓகேவா ஸோ அதாவது ஸ்டாக் ஓவர் வேல்யூடா அண்டர் வேல்யூடாங்கிறதுக்கான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான் ஸோ இந்த